No. Good evening. No, yeah, good evening. I'm sorry, but I'm right. here. Thank you very much for waiting. Aparentemente habían dos. Puede venir tu chair. Pero ya llegué, ya corrigieron el, el, el problema. Así que, thank you very much for joining, guys. Eh, es el primer día, así que ese tipo de cosas suele pasar. Eh, let me go ahead and share the screen. Just give me one second. And welcome everyone, right, to this yeah. program, which is um, Formación en Inglés. And we're going to be uh, talking a little bit about some of the topics that you will encounter. Van a encontrar la forma. Eh, con respecto a pues, no se la idioma, no se escucha. pueden poner todos sus micrófonos en mute, por favor. Thank you. Eh, so, no me queda uno, okay. so um, welcome everyone, I was saying. Eh, this is your first session, right, for Principiante Módulo 1. El programa, pues, en el que ustedes están inscritos es formación de, en inglés. Las clases generalmente se llevan a cabo en inglés y si es, pues, necesario, de repente yo hago intervenciones en español, ¿ok? Uh, my name is Marcela, o Marcela Ortiz de Doñán, right, that's my name. And I'm going to be your teacher for this particular module, okay? So how many sessions? ¿Cuántas sesiones? We have 16 sessions, okay? Son 16 sesiones and um, we're going to be working with them, right? Um, give me one second. Give me one more. Okay, solo estamos reportando ahí que ya estamos adentro de la clase. And today is um, March 24. Let me begin. Vamos a comenzar con algo bien importante. Something very important for you to know is the distribution of the topics or the distribution of the sections. Okay? So, week one, en la semana uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la semana uno? We're going to be working in sections one and two. Okay? sections one and two, and um, that's going to be for during the first week. Ahora bien, para la primera semana, pues hoy por hoy solo vamos a tener dos días antes de vacaciones, as you know, right? And then in section number two, right? Lily, si no puede escuchar, tiene que salirse y volver a ingresar nuevamente. Okay, so in section, in week number two, for week number two, we're going to be working with sections three, and uh, in the midterm exam, okay? So section three and the midterm exam, okay? For um, this week number two, la semana dos, okay? Esto es vital que usted lo conozca, okay? Then week number three. For week number three, we're going to be working in section number four, okay? Section number four. And then for week number four, we're going to be working in sec sections five and the final exam, okay? So pretty much that's the most important thing when it comes to the weeks, ¿verdad? Para las semanas, okay? If that is the case, um, that's what we uh, are going to be, that's how, I'm sorry, we're going to be distributing the sections, okay? En el caso de ustedes, chicos, tienen que tam también tomar en cuenta una cosa. Antes, 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 si es posible, para la semana 3, iniciando la 4, ustedes ya deben haber finalizado todo. Recuerden que eso va de la mano con su proceso de la beca, ¿verdad? Ahora bien, eh, taking advantage of the fact, right, that we have all of you guys, que los tengo acá todos ustedes, ¿verdad? Eh, solamente quisiera, eh, quisiera que ah, revisáramos así bien, bien rápidamente Algo bien esencial de lo que vimos ayer en la, en la, no, antier, perdón, en la reunión, ¿verdad? Recuerden que tuvieron una reunión, ¿verdad? En la que se trataron diferentes eh, temas relacionados con, con este programa, ¿verdad? Y es importante que los tomemos en cuenta nuevamente. 
Ok, lo primero es lo siguiente. Y voy a poner acá su asistencia. Lo primero es lo siguiente. Eh, las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? Monday through Thursday, don't forget that. Entonces quiere decir que we're going to have class only today and tomorrow, right? Eh, en, en, en el nombre, chicos, veo que no estamos este, eh, eh, incluyendo nuestro nombre según Dewey. El nombre que debe de tener usted ahorita en la sesión es el nombre según su Dewey. ¿Por qué, teacher? Porque esta es la información que Insafor va a revisar y va a compararla con su DUI. ¿Ok? Entonces, ahorita, si usted no lo ha hecho, váyase a su, a su usuario, ¿verdad? En la sección y le da clic en eh, cambiar nombre o rename, si lo tiene en inglés, y ahí es, digita su nombre según su DUI. Porque hay unos que han puesto solamente un nombre y, o un nombre y un apellido. No, tiene que ser según DUI. 80% de asistencia, chicos. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que todos mis minutos en la, sex, en, la, en, la, en la clase cuentan. Por ejemplo, saque el 80%, ¿verdad? De los 60 minutos, ¿verdad? Entonces, ese es el único, digamos, tiempo que usted tiene de repente para guardar por si usted tiene alguna emergencia. Eh, ¿Cómo así, teacher? Bueno, lo importante es que usted esté en todas las sesiones. Pero si de repente hay alguna emergencia, ustedes saben de que no hay justificación para Insafor. Y que lamentablemente no hay permisos, ni de parte de administración, ni de mi parte, ni de parte de Insafort. Entonces, cuando usted tenga una emergencia, lo mejor es guardar ese 20%, ¿verdad? Para ese momento o ese día en el que usted realmente lo necesite. De lo contrario, le, 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 le aconsejaría, pues, no perderse ninguna sesión, mantener siempre activa su cámara, ¿verdad? Porque, pues, este, esta videoconferencia, pues, es revisada por Insafort. Eh, la asistencia que vamos a estar pasando al inicio y al final de la clase, ¿verdad? También es importante y debe de decir present, ¿verdad? Cuando yo diga su nombre, usted dice present teacher. Entonces ya queda grabada ahí su, su, eh, su asistencia. Eh, what else? Ah, debe de cumplir con todos esos requisitos, ¿verdad? Para poder tener derecho a que se genere una beca para el siguiente módulo. Y la beca pues se gana a través de la asistencia y su desempeño en la plataforma. Eh, quizás ahorita, hoy por hoy, es lo más importante. No olvide también enviar el formulario, ¿verdad? Descargar el formulario que mi Selena les dijo ese día durante la primera semana para que lo, lo imprima, lo firme y se los mande a ellos, ¿verdad? Y pues solamente, chicos, que ese, ese formulario se envíe durante la primera semana, ¿ok? Eh, ¿Is there any question? ¿Alguna pregunta? ¿Any question that you may have? Yo, yo tengo una pregunta, maestra. Un gusto. Le habla Jaime. Ok, Jaime. Mucho, mucho gusto. Solo recuerden levantar la mano en la plataforma para que yo pueda ver que usted está pidiendo permiso para hablar. Dígame. Este, quise, bueno, serían dos preguntas. ¿Dónde puedo descargar el formulario? Y la segunda es que intenté interactuar con la aplicación de inglés corporativo y tengo algunas dudas del uso de ella. Usted lo va a aclarar. No, en ese caso no, eh, pero si usted me hace el favor y lo escribe ahí en el chat, ¿verdad? Ahí le vamos a asignar a alguien que le pueda colaborar con eso y ahí mismo también en el chat, escríbanos y ahí pregunte, ¿verdad? ¿Dónde es que voy a descargar el link? En mi caso, pues, es un poquito difícil porque no pertenezco al departamento de administración, sino que soy la maestra encargada del curso, pero con mucho gusto en lo que yo pueda apoyarles, yo lo voy a hacer. Pero en este caso, recomiendo que lo digite aquí en, el, en nuestro chat, ¿verdad? Y ahí mismo pues, vamos a tomar referencia para que nos ayuden con esa información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, let me go ahead. Eh, no, pero no en este chat. Tiene que ser en el chat de WhatsApp. <ríe> en el chat de WhatsApp, Ruth. Uh -huh. eh, ok, so let me go ahead and pass the attendance. Ok, pues el día de hoy como iniciamos a la 1 y 18, vamos a terminar a la 1 y 18. Perdón, a las 2 y 18, pero solo por hoy porque hubo un problema con el link y no se empezó a tiempo y la clase dura 60, 60 minutos, ¿verdad? Alexis Ernesto Flores Castillo. Al, ok. Arturo Efraín Serrano Sorto. Present. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present teacher. Thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Daniel Jeremías. 
No está. Elsa Roxana Morales Jordán. Present. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Esther Beatriz. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. No está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Marroquín Rivas. Perdón, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present. Thank you. Liliana Elizabeth Enrique Elías. Enriquez Elías, perdón. Liliana Elizabeth. No está. Lo bueno es Michel. Ah, ok. Liliana Elizabeth, right? Sí. sí. Muy bien. Lo bueno es Michelle Hernández. Lo bueno es Michelle. No está o sí está. Lo bueno es. No está. Eh, Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. Lourdes ha levantado la mano. Dígame, Lourdes. Lourdes. Bueno. María Verónica Durán Rivera. Present, teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago no está. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Mélida. Present. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael Ernesto. No está. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present. Roxana Marcela García Ventura. Present. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel Torres, no está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you very much, Ruth. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra Gabriela. No está. Eh, Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present, teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you, Wilber Abraham Hernández Vázquez. Present. Ok, William Ernesto Hernández Panameño. Present, teacher. Thank you very much. And solo voy a mencionar nuevamente a los que no están. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla, una vez más. Presente, present. Bye, thank you. Tenía eh, problemas con el audio, perdón. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. No está. Lo de Michelle Hernández. Present teacher. Thank you very much. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago. No está. Rafael Ernesto Hernández Martínez. No está. Roxana Maribel Torres. Y Sandra Gabriela Cortés Moreno. Bye. Solamente cuando pasemos lista, chicos, a mí me encanta pues aprovechar el tiempo de la clase para que veamos los contenidos que vamos a ver. Siempre ahí listo para contestar rapidito present, porque esto se tiene que hacer dos veces uh, en cada clase. Imagínense cuánto tiempo pues nos tomó, ya es la 1 y 18. Perdón, 1 y 28. Ok, very good. So, let's move on. Thank you very much for that. And we're going to begin uh, talking a little bit about section number one. Okay, and the name for section number one, it's called, well, the name is, right? It's night nice to meet you, right? It's a phrase that generally we use in English, okay? Para decir un gusto conocerte, right? So section number one, that's gonna be um, the, uh, in the platform, right? Está en la plataforma. Espero pues hayan podido tener acceso a ella y si no pues lo intentan hoy también por la tarde. But I'm going to show you some of the things that you're going to find there. Ok, prácticamente lo que hacemos es ver la, la información de la plataforma y también pues a ver si se puede hacer ejercicios extras, ok, which is something cool. 
Now, in the first section, um, or the main objective, right, for the very first section is by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be, okay? So, vamos a aprender a saludarnos, right? Probablemente algunos de ustedes ya han visto alguna de esas cosas, ¿verdad? Eh, otros probablemente no. Some of you probably are very familiar. Probably some of you won't. But pretty much what we're going to do is to start from zero, from the very beginning, comenzar de cero. Okay, entonces, uh, allí tenemos en español, ¿verdad? La, el objetivo también. Cada vez que usted entra a la sección lo va a encontrar en ambos idiomas, en, en español y en inglés, okay? But get used to reading English, ¿verdad? Acostúmbrese a leer en inglés también. Then, uh, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, there's a conversation, right? in the first section number one, okay? And the name of the section, as I said before, it's, it, it is, it's nice to meet you, right? And the conversation is about Jennifer Miller, right? And that's the name of the conversation. I'm Jennifer Miller. So there you have the very, very, very short conversation. And it says, I'm going to read it first. Yo la leo primero y luego ustedes me van a ayudar, okay? And by the way, just let me open up here the list. ¿Lo Lourdes tiene alguna pregunta? No. Es que tiene la manita levantada, no tiene preguntas. Ya. Yeah. <laughs> Excellent, okay. So it says, hi, my name is Mich Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, right? I'm going to read it one more time. La voy a leer una vez más. You say, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller, okay? So I would like to have two volunteers, okay, to read the conversation, please. Volunteers to read the conversation. Para participar o para hacer preguntas, you need to uh, raise your hand. Okay, Ruth, you're going to help me with Jennifer. Alguien más. Y Lourdes, you're going to help me with Michael. Okay, so okay. activen sus micrófonos and let's begin. Hi, my name is Michael Ota. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you too, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, thank you very much. So, uh, Ruth, you want to participate? Someone else? Ruth, you're going to help me with Jennifer. ¿Y quién más? Who else wants to participate? Okay, and Jaime, you're going to help me with Michael. Okay, so let's begin. Ruth, you're Jennifer. Jaime, you're Michael. My name, Hi, my name is Michael Ota. No, uh, Jaime oh. is Michael. Uh -huh. Oh, sorry. No, don't worry, it's okay. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Okay? It's Miller. Excellent, thank you very much. And I saw someone else, vi alguien más por acá con una manita levantada, but I don't see it anymore. The last two volunteers, Mérida, okay, Mérida, and who else, quien más? Miguel, Miguel. Eh, Pero, que ha puesto, ay, es que no me aparece su manita levantada. Ese que usted ha puesto es un like, es un thumbs up, ajá. Ahora sí, Rodrigo, right? Excellent. Es que si no veo sus manitas, no veo el nombre. Ajá. Entonces, Melida, Melida, qué bonito nombre, Melida. You're going to help me with Michael, and then, Rodrigo, you're going to help me with, perdón. Rodrigo, you will help me with Michael. Melida, you will help me with Jennifer. Go ahead, please. Thank you. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you too, Jennifer. Nice to meet you. I am sorry. What's your last name again? Miller. Okay, thank you very much, guys. Good job. 
Excellent. So that is about the conversation that we have. And that is just an example on how you're going to greet other people, right? It's an introduction. Cuando yo digo en inglés, I'm introducing myself or introduce yourself es cuando usted se presenta, right? So we got two things here. Number one, some vocabulary, vocabulary or phrases about the things that we have to do, right? For example, hi, my name is, and then you said your name, right? And uh, then you, the other person introduces himself or herself, right? And we got the phrase, it's nice to meet you. Un placer conocer. Pero tenemos la otra que es nice to meet you too, right? Es un placer conocerte también, okay? So nice to meet you, nice to meet you too, right? So they, those, are, those are two different phrases. And also, what else are we going to get from here? Well, we're going to get something about our names, acerca de nuestros nombres, okay? So in English, we have first names and last names, right? So... There is one curiosity here. Hay una curiosidad acá. Y es el hecho de que en Latinoamérica, chicos, <laughs> we have a bunch of names. Tenemos muchos nombres, right? In Latin America, there are some people that even uh, have three names. Tres nombres. Entonces, that's a little bit difficult, right? When it comes to uh, saying it. Entonces, in English, or in North America, or in los Estados Unidos, they have only one name, and generally, they, you, they go only, you know, for one last name. Un nombre y un apellido. De hecho, cuando uno compra en línea, uh, yo siempre tengo que explicar, mire, eh, I'm from Latin America, I'm from El Salvador, soy del Salvador, y nosotros tenemos dos nombres y dos apellidos, así que tómenlo en cuenta, ¿verdad? Por cualquier cosa. And they laugh, se ríen, porque dicen que usamos muchos nombres y muchos apellidos, right? Entonces, but in English, when they ask you for your first name, es el nombre con el que usted se va, ¿verdad? En mi caso, pues yo me llamo Claudia Marcela Ortiz de Doñán, pero yo voy por Marcela Ortiz o Marcela de Doñán, right? Entonces, be careful with that. First name es siempre su primer nombre y luego tenemos last name, ¿ok? También tenemos middle name in English. Middle name, pues sería el otro nombre que usted a veces utiliza, ¿verdad? Pero en este caso, first name and last name, that's enough. <laughs> es suficiente para ellos, ¿ok? And now, let's go ahead and do something. I need uh, another volunteer. Necesito un voluntario para trabajar conmigo. Volunteer. Raise your hand. Raise your hand. Levanta la manita. Ok, lo urdes. Y luego Jaime. Ok, lo urdes. Help me with this. Vamos a hacerlo con nuestra información, Lourdes. Ok, so be careful. We're going to follow the same example. Vamos a seguir el mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer con nuestra información. Ok, so Lourdes, yo voy a hacer en esta la primera parte y usted me sigue. So, hi, my name is Marcela Ortiz. Hi, um, Lourdes Hernández. It's nice to meet you, Lourdes. Um, nice to meet you too. Oh, I'm sorry. What's your last name again? Hernandez. It's Hernandez. It's Hernandez. Okay, excellent. Very good. Okay. Both of you. Ambos, ambos ustedes, ¿verdad? <laughs> okay, thank you very much. Luego creo que seguía Jaime. Jaime, are you there? Yeah, yeah, yeah. Okay, Jaime. Okay. Let's do the same thing. Okay, we're going to do it, but with our information. So, hi, my name is Marcel Ortiz. Hi, Jaime Garcia. It's nice to meet you, Jaime. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Garcia, it's Garcia. Excellent, very good. Okay, Rodrigo. Rodrigo, are you ready? Rodrigo. Yes, yes. Okay, excellent. So let's start. Hi, my name is Marcel Ortiz. I am Rodrigo Vidal. It's nice to meet you, Rodrigo. Uh, nice to meet you too. Oh, I'm sorry, what's your last name again? Thank you very much. Good job. And the last person, el último, Daniel. Daniel, are you ready? This yes. Okay. Hi, my name is Marcel Ortiz. I am Daniel Martinez. It's nice to meet you, uh, Daniel. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Martinez. Excellent. Very good. Okay. So don't forget. Do you have to ask you for first name and last name? That's what you have to do. One name and one last name, okay? Very good. Guys, do you have any questions so far? Preguntas hasta el momento? 
Yo tengo una pregunta. Uh, no veo la manita. Uh, remember, for, uh, para participación. Ah, ok. Ahora sí, lo urdes, tell me. Este, estas conversaciones que no están saliendo acá, no salen en la plataforma. ¿Cómo no? O sea, como los ejemplos. Sí, ah, ok. Sí, sí, sí. Lo, el mismo material que usamos acá está en la plataforma. A okay. veces yo también utilizo material extra, pero no se preocupen que yo, si es material extra, yo lo comparto luego en el chat. Uh -huh. Pero okay. sí, eso sí Gracias. está en la plataforma. You're welcome. And don't forget, don't forget that you can download, you can download the, um, eh, the manual. Pueden bajar el manual, lo puede imprimir, lo puede guardar, lo puede ver desde su computadora, desde su el dispositivo, right? And you can also get information from there. Eso también es en su manual. Y ya vamos a averiguar, ya vamos a averiguar a dónde se puede descargar, pero por el momento, don't worry. We're going to continue with the class, and then I will let you know. Luego yo les... Okay. Mm -hmm. Thanks. So, you're welcome, okay? So, well, I was saying, right, I was saying it's very interesting because in El Salvador, we have two names, or sometimes we have three names, okay? Ya escuchamos personas que tienen tres, okay? And also we have two last names, but we have some popular names and nicknames in the United States, right? So we got for males, o para hombres, and for females, para chicas, right? So you got some names and you got also nicknames for those particular names, okay? So take a look at this. It says, we got the name Anthony. So what is the equivalent of Anthony in Spanish? ¿Cuál sería el equivalente? Anthony Antonio. In... Antonio, right? And what is the nickname in the United States? Is Tony. Tony, right? Tony. Okay. And in Spanish? Toño. <laughs> okay, very good. And then we have Christopher, right? Christopher. Now, Christopher, what would be the, the equivalent of Christopher in Spanish? ¿Cuál sería en español? Christopher. Christopher. Fíjense que yo no sé si estoy equivocada, pero creo que es Cristóbal. <laughs> mm. Cristóbal, ajá, Christopher, por eso se llama Christopher Columbus, ¿verdad? Cristóbal Colón, oh. Christopher Columbus, ajá, creo yo, I think, ¿ok? Sí, porque de lo contrario sería igual que en español, ¿verdad? And what is the, and what is the nickname? Chris. Chris, right, Chris. And here, the same, right? I think. <laughs> Then we got the following. We got Joshua. Joshua. What would be the equivalent in Spanish? Josué. Josué, right? And the nickname is? Josh. 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 Actually, yo he conocido, pues, algunos Josué por ahí. Y sí, les he, he dicho Josh or Joshi, right? Joshi creo que es uno de los más comunes. Then we got Michael. What is the equivalent in Spanish, guys? <laughs> Miguel. Miguel. Miguel, right? And then the nickname is? Me. Mike. 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 But here in, in Spanish, ¿alguno que le den ustedes a, a Miguel? Miguel. Miguel, right? Y también Mike. Se escucha bastante Mike. <laughs> And then we got Matthew. What is the equivalent Matthew. in Spanish for Matthew? Mateo. Mateo, Mateo. Mateo right? Mateo. And the nickname is? Matt. 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 Also, um, Mate, Matt, Teo, right? So you can pick in a Spanish. Y por cierto, feel proud. Feel proud to speak Spanish, right? Yeah. Siéntase orgulloso. Feel proud because you can speak one language that is very difficult to learn. Le aprender español es súper extremadamente difícil. Así que siéntase orgulloso que ya hablo un idioma que ya le cuesta okay. bastante, ¿ok? Then we got for females, ¿ok? What about for females, okay? We got Elizabeth. What would be the equivalent in Spanish for Elizabeth? Isabel. Repeat. Isa Isabel. I think it's Isabel. Yo creo que también yes. que es Isabel, yes. right? And the nickname is? Uh, Isa. Beth. El. Beth. Beth, right? Beth. Y en yeah. español? Yeah. Yeah. Isa. Isa, well. right? O Betty. <laughs> o Betty, right? <laughs> Por algún motivo le dicen así, no, no, porque en mi caso yo diría Betty a Beatriz, pero también he oído eh, Betty a, a Elizabeth, ¿verdad? Por Beth, right? And then we got Jennifer, right? The equivalent in Spanish, creo que es el Jennifer. Mismo, ¿no? Jennifer, okay? And the nicknames, the nicknames, Jenny. Jenny, Jen, right? And then we got Catherine. What would be the equivalent of Catherine in Spanish? Catherine. 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 Dice que no sé si estoy equivocada, pero es Catalina. 
I don't know if I'm uh, mistaken. Uh -huh. No sé si es Catalina, right? Entonces, what is the nickname? Katy. Katy. Katy, right? Kata. Kathy, Kata, Kat, right? Okay. And then we got Nicole, right? And in Spanish, it's the same, right? Es el mismo en español. Nicole. Nicole. Okay. Nicole. And the nickname is? Nicole. Nikki, Nico, right? Nico. Okay. Uh, and the last one is Susan, right? Susan in Spanish? Susana. 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 Mm -hmm. Susana. And then the nickname is? Sue, sure. right? Sue, very good, okay? Now, uh, in El Salvador, well, we, we use these names, right? Uh, generally, um, we tend to, um, how can I say, uh, Americanizar, verdad, esos, esos nombres, okay? But some of us, we use them with our kids, right? And that's something cool. Does this nickname, acuérdese, el nickname es como ese, ¿cómo le puedo decir? Apodo. Ajá, un apodo. Muy bien, es un apodo. Excelente. Es un apodo o un nombre, pues, cortito con el que se lo conoce a la persona. Ok, very good. Excellent. Now, that is the first section. Solo voy a borrar a alguien, creo que está escribiendo acá. Ahí está. So, it says, uh, no sé quién está escribiendo en la pantalla, chicos. Remember that. No podemos hacer eso. Okay, this is the say uh, by the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, his, and her, right? Uh, in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, okay? Now, this is in, in English, verdad? Ahí la tienen ustedes también en español, okay? Now, we have to uh, be careful with that. Eh, porque tendemos pues a confundirlos muchas veces, right? Entonces, um, we need to um, call things by their name, ¿verdad? Llamar las cosas por su nombre. Ok, so uh, let me go ahead and move on. ¿Verdad? Nos vamos a mover. Si usted se fija, lo que hago, chicos, es que en la parte inferior derecha, al menos de mi pantalla, creo que ustedes es la parte inferior izquierda, que lo están viendo así de frente, Ahí van apareciendo el, en la sección, el, perdón, sí, la sección en la que yo estoy. En este caso estoy en la 1.2. And let's do something. Hagamos algo. Eh, para ir demostrando desde ahorita. How it works. Give me one second. Es cooperativo. Let me see. Okay, let me stop sharing here. Voy a dejar de compartir acá. And I'm going to start. Perdón que si ven que veo hacia acá y que veo por acá es porque tengo dos monitores. En uno están ustedes acá y en el otro está el contenido que estoy mostrando. So let me go ahead and share the screen. And I'm going to share this, the platform. Okay. Si nos, si nos guiamos aquí por cómo vamos en la plataforma. Okay. Eh, you will be able to see, right? Ahorita acabamos de pasar esto. My name is Jennifer Miller. Okay. Entonces, we were studying here. Es, practicamos acá. You can watch the video, right? You can watch the video and you pick, right? Okay. This is the conversation that we just listened to. Okay. Aquí... Abajo, usted puede venir y eh, comentar. Al final, el instructor, al final de cada video, les da como unas sugerencias o unos ejemplos de cómo usted puede entrar, ¿verdad? A compartir su post. Entonces, si yo voy a participar en el foro, le doy clic a Add Post, ¿verdad? Eh, aquí le doy que es Discussion, ¿verdad? Aquí, si yo, creo, si yo quiero escribir mi nombre, por ejemplo, Marcela, ¿right? Y luego, pues... Escribo las oraciones que yo tengo como ejemplo, right? Y luego le doy submit para las participaciones, ¿verdad? Ok. Entonces luego me vengo para acá, ¿verdad? Y aquí estoy en el 1.2, perdón. 1.2. Ahora voy al 1.3, que son los possessives. Aquí es donde estábamos, perdón. My name is Jennifer Miller, ¿verdad? Luego 
acaban de ver ustedes en pantalla el, el objetivo que está en la sección 1.2. Luego vamos a pasarnos a 1.3, que es possessive, ¿ok? Possessive pronouns, ¿ok? Entonces, as you can see, vamos siguiendo el trabajo que va en la plataforma. Por supuesto, yo les traigo trabajo que, perdón, cosas que están no solo en la plataforma, sino cosas extras. Y también en el, en el chat yo les comparto ejercicios, websites, que no son tareas, pero que si el que quiera aprender, pues definitivamente va a tomar ventaja de esos elementos o de esos links, ¿verdad? Para poder, para, para poder seguir practicando. Eh, let me see. Ahí está. Ok, let's continue here, ok, with the class. It says class objectives, right? Uh, at the end of the class or at the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her, okay? In order to introduce their names or to introduce a friend or a classmate, okay? Vamos a hablar un poquito de los possessives, okay? De los possessivos, okay? And let's take a look at here. Vamos a apartar un ratito las camaritas hacia acá. Okay, dice my, your, his, and her, okay? Mío, tuyo, de él, de ella, okay? Now it says my name is Jennifer. His name is Michael. And her name is Nicole, right? So we got, we got to be ready. Tenemos que estar listos to tell other people uh, about our names and about other people's names, okay? So don't forget that. And I'm going to share something with you. Give me one second. I'm going to share the name of them, el nombre de ellos, okay? Porque tenemos dos que son distintos, okay? They are two different things. Okay, estos son possessive adjectives, okay? Possessive adjectives. And I'm going to share something here in the chat. Vamos a ponerlo aquí en el chat. Okay, that's the name of the ones that we're going to be using, de los que vamos a estar utilizando, okay? At least for this particular lesson, okay? Give me one sec. It's loading. Okay, now it says, um, my name is Maria, her name is Maria, I'm Victor. Her name is Maria, his name is Victor, and I'm Kumiko, okay? That, that would take a longer, right? Eso va a tomar bastante, bastante, but actually, uh, let me see. Acá está. Ahí les comparto. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, right? We're working with possessive adjectives, okay? With possessive adjectives, que son estos, okay? Now, uh, let me close it up. Let's try. Vamos a ver hasta dónde llegamos, okay? Uh, but you need to have a good memory. Debe de tener una buena memoria, por cierto, okay? Because actually you have to remember some of the names, okay? Eh, y nuevamente, chicos, acabo de entrar ahí al chat y disculpen, ¿verdad? Por el inconveniente. Eh, les prometo que solamente va a suceder el, el primer día. Había una confusión con el link. Por ahí vi que alguien decía que tenía una reunión después de esa. En ese caso, pues, entendemos perfectamente, ¿verdad? Si no se puede quedar hasta la 1 y, y 18, ¿verdad? Perdón, 2 y 18, que, fue la, que es la hora en la que vamos a tener que terminar por ese inconveniente que hubo. Pero de, desde ya les pido disculpas, ¿verdad? Este, pues, generalmente el primer día... Mientras se adapta todo, pues son todos los, todos los programas comenzaban, perdón, todas las clases comenzaban hoy y pues es un montón de gente, etcétera. Así que si no se puede, pues entendemos perfectamente si no se va a poder quedar. Now, let's go ahead and see. Let me take a look at the participants list, okay? I got, eh, I'm going to start, okay? My name is Marcela, okay? So, Raise your hand if you want to participate. Levante la mano si quiere participar, pero tiene que recordar los nombres de todos, ¿ok? So, I'm going to start. My name, pero necesito más de uno porque solo Ruth me ha levantado la mano. Let's see, let's have, um, let's have six, ¿ok? Six. Let's see how many numbers you can remember. So, I got Ruth, Jaime, Jenny, necesito otros tres. Three more people, three more students. Lourdes. 
Carolina, so, and Rodrigo, ahí me quedo, muy bien, ok. So, let's see, uh, no sé, alguien bajo la mano de repente, no sé quién es, manténgale levantada si va a participar porque solo me aparecen cinco hoy. Ok, thank you, Lourdes, muy bien. So, I'm going to start y así en el orden en el que están me voy a ir. My name is Marcela Lourdes, ahora usted. Her name is Marcela. I am Ruth. Ruth, ¿está por ahí? Yes, but you say Lourdes. Oh, no, no. Eh, dije, ah. ah, que Lourdes ya se unió porque ella había bajado la mano. Uh -huh. um, eh, his, um, sorry. Her name is Marcela and my name is Ruth. Okay, very good. So, continue, please, Jaime. My name is Jaime, and her is Marcela and Ruth. No, you remember, you have to follow the structure, right? Her name is Marcela, her name is Ruth, I am yeah. Jaime. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Okay, okay. Her name is Marcela, her name is Ruth, and my name is Jaime. Okay, continue, please, Jenny. My name is Mar Marcela, uh, I am Ruth, I am Victor, my name is Jenny. No, because in that case, Jenny, usted está diciendo que usted es Marcela, que usted es Ruth y que usted es Ah, Jaime. entonces, ¿cómo le tenía que decir? Vaya, en ese caso, cuando yo digo her, dijimos es de ella, her name, el nombre de her ella. Name. Uh -huh. okay. Y cuando utilizo his, es de él, his name is. En este caso, vamos a empezar de nuevo, Jenny Preciosa, y empiece usted. Diga. Her name. Her sí. name. Uh -huh. Her name is Marcela. Her name is Ruth. Uh -huh. Is name Victor. No. Uh -huh. Uh -huh. No. Me es Jaime. Jaime. Uh -huh. Jaime. And my name is Jenny. Excellent. Very good. Okay, now Carolina, what about you? Ya se va poniendo difícil, Caro. Sí. Okay. <laughs> Um, her name is Marcela, her name is Ruth, his name is Jaime, her name is Jenny, and my name is Carol. Okay, thank you, Carol. What about you, Rodrigo? Ahora todavía más difícil, Rodrigo. Rodrigo, are you there? Are you his sorry? name is Marcela. Her name, her name. Her name is Marcela. Mm -hmm. His name is Jaime. My name is Rodrigo. No, porque tiene que decir todos los nombres anteriores, ¿ok? Vamos a comenzar. Primero se presentó Ruth, después se presentó Jaime, después se presentó Jenny, después Carolina y ahora usted, Rodrigo, ¿ok? Vamos a comenzar de nuevo, Rodrigo. Here... Her name is Marcela. Mm -hmm. His name is Jaime. Falta Ruth. He, his her. name is Ruth. Her, her name. Her name is Marcela. His name is Jaime. Don't worry, I will type them here. Se lo voy a escribir acá. Vamos a ver. Primero está Marcela. Luego está Ruth. Luego está Jaime, luego está Jenny, luego está Carol y luego va usted, Rodrigo. Ok. Vaya, Rodrigo. Let's start. Her, her name is Marcela. Mm -hmm. His name is Ruth. Her, her name. Porque es de ella. Mm -hmm. Her name is uh, Ruth. Mm -hmm. His name Jaime. Mm -hmm. uh, her name is Jenny. Mm -hmm. Her name is Carol. My name is Rodrigo. Very good, excellent. What about you, Lourdes? Se los borro o se los dejo? <laughs> Ahí dejo. Okay, Lourdes. Thank you, Rodrigo. Okay. Are you there, Lourdes? Lourdes. Ya. Yeah. Ok. ¿Se los quito o se los dejo? Ahí déjelo. <laughs> ok. Start. 
Okay, uh, her name is Marcela, her name is Ruth, his name Jaime, and he, her name Jenny, um, her name Carol, and her, his name Rodrigo, and my name is Lourdes. Excellent, very good, good, good job guys, thank you very much. Okay, so that's it about uh, the uh, possessive adjectives, okay? Now, with possessive adjectives, con los posesivos, pues podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? We express belongings, ¿ok? Expresamos pertenencia, ¿ok? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Con, con, este, con estos eh, um, possessive adjectives, ¿ok? Entonces, en la plataforma, en la plataforma, esto es, eh, se lo presentan así, ¿verdad? En parte del video. I es mine, you, your, he, his, she, her, ¿ok? Entonces... Remember, si es de él, es his. Si es de ella, es her. She. Ok, her. Ok. Luego dice acá, el instructor le da algunos ejemplos. Ok, dice, my name is Joe. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. And her name is Jane. Ok, entonces, en este caso tengo aquí, my name is Marcela. My name is Marcela. Your name is Jenny, his name is Rodrigo, and her name is Lourdes, right? This is, all what you have to do is to play with the possessive adjectives, okay? Y como ustedes pueden ver ahí en la información que yo les he compartido en el chat, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver que cuál pertenece a cuál. Ahí están los subject pronouns. Los subject pronouns son todos los pronombres, ¿verdad? Son los que sustituyen al nombre. Si yo no quiero decir eh, Elizabeth, Elizabeth is beautiful, yo solo digo she is sí. uh -huh. Entonces, por eso se llaman pronouns, porque van en vez, en de, vez del nombre. Muy bien. Entonces, then we got possessive adjectives, right? And the possessive adjectives, they belong to each of the subject pronouns, ¿ok? Ahí está para que los recuerde y también ahí hay algunos ejemplos, ¿ok? Now, let's go ahead and have a quick review on this, ¿ok? Entonces, si yo hablo de I, ¿verdad? I'm going to have the possessive adjective mine, ¿ok? Entonces, my name is Marcella, right? I, I can say this is my bottle of water, right? This is my bottle of water or I can say... This is my pen, right? This is my pen. Or I can say, this is my notebook, right? This is my planner, okay? So it's, it's up to you, right? Uh, the examples are endless, right? You can include many examples. Then I have the second one, which is yeah. you. Pero you, remember, tú, el you, verdad, en ese caso, you, tenemos, los tenemos dos veces. ¿Por qué? Porque uno es singular y el otro es plural. Plural. ¿Mm? Por ejemplo, yo les puedo preguntar ahorita, hey, how are you? Pero yo no estoy preguntando a nadie específico, sino que a la clase completa, right? How are you guys? ¿Ok? O puedo venir y le hago la pregunta directamente a, a Mélida y le digo, how are you, Mélida? Right? Entonces, ahí estoy utilizándolo de forma singular. But if I am you know, including my audience. Si yo incluyo a mi audiencia, my audience, that's going to be in plural form, ustedes, o, o en este caso, el grupo, ¿verdad? Entonces, si es you, I'm going to use the uh, possessive adjective your, right? Your. Now, I can say, uh, for example, uh, Mary, Mary, this is your uh, red pen, okay? Or I can say, Mary, hi, hey, this is your phone, Mary, this is your phone, okay? Then I have the next one, okay? Que es he o él, right? Now, if I'm talking about him, o sea, the él, right? I'm going to use the possessive adjective he, yes. right? O sea, the él, right? For example, I can say... Um, let me see. Vamos a ver más nombrecitos acá. I can say, um, hey, Arturo. Oh, well, let's see, Carolina. Carolina, hey, uh, this is his uh, notebook. Es el de él. This is his notebook, right? De Arturo, right? This is Arturo's notebook, okay? 
And then we got the next one, que es she, right? Entonces, el, el possessive adjective para she es her. Her. Right? Mm -hmm. Solo que, el, que para él es más fácil porque solo pues, empieza igual, ¿verdad? He, 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 he. he. Uh -huh. Pero luego con she, it changes a little bit and it's her, right? Then I can say this is her, uh, what? This is her makeup bag, right? This is her makeup bag. Or I can say... This is her planner, right? This is her planner, okay? And then the next one that I have is we, o sea, nosotros, right? Mm -hmm. Entonces, el que utilizamos con we is our. This is our class. Esta es nuestra clase. This is our English class. So our, right? Nuestro, okay? This is our class, our English class. Y luego tenemos fe. Mm -hmm es ellos, right? Entonces, cuando yo hablo de they, I'm going to use their, their, right? So, you can go ahead and use them, right, the best way possible, okay? Now, that is going to be, for example, um, oh, ah, yo puedo, por ejemplo, poner un nombre, 250, Zero, 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 zero. Okay. Y yo el número digo, hey, eh, this, is, this is their phone number. Tómelo, este es el teléfono de ellos. This, are, this is their phone number, para que llame a ellos, porque ellos te van a ayudar, ¿ok? Entonces, their, de ellos. Now, um, then, hay uno que, que sí está, que casi no lo utilizamos, pero es it, right? Si utilizamos it, ¿verdad? El posesivo es it's. ¿Ok? Y teacher me podría dar un ejemplo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo esta bottle of water, ¿verdad? Yo puedo decir, its color is light blue. Su color es celeste. Its color is light blue. Right? Its color is light blue. Entonces, eh, it lo utilizamos solo para objects, ¿verdad? Objetos, ideas, cosas que no podemos, pues, eh, Okay. Concrete, perdón, con, con nombres concretos y abstractos, ¿verdad? En este caso. ¿Hay alguna pregunta, chicos, al respecto? ¿Questions? ¿No questions? ¿Preguntas? ¿Doubts? Hay una frase, le voy a enseñar esta frase. Ah, bueno, let's do it in the chat. Vamos a ponerla en el chat. And the phrase is so far so good. Apaguen sus micrófonos, dice, si no están participando. Sí, lo ideal es que si no están participando, pongan el mío del micrófono porque algunas veces se oye mucha interferencia. Este, Ruth, ya vamos a averiguar, ya vamos a averiguar dónde se va a descargar el comprobante, no se preocupe. Solo escríbanme las, las dudas ahí en el chat, en el de WhatsApp, porque de ahí mismo yo las tomo para, para, para pedir ayuda. Eh, de, ah, so far, so good. La frase que tienen ahí en su chat, en el, aquí en el de... En el de, de Zoom hay una frase. So far, so... Uh -huh. so far so good es todo bien hasta el momento, ¿verdad? Todo bien hasta el momento. So far so good. Así de que eh, cuando de repente no tengan pregunta, puede decir, teacher, so far so good, no problem, right? Vamos a ver. Luego, en lo que nos hemos ido moviendo durante la clase, nos hemos ido moviendo en la plataforma también. Ok, so after this, cuando usted vea esto en mi pantalla, quiere decir de que esto es un recordatorio, a reminder, un recordatorio. It's a reminder that you have to uh, work in your knowledge check, right? Your knowledge check and there you have some exercises, right, in 1.4, 1.4, and you have to work on that, right? We have to work on that and uh, we're going to be like... Um, Trying to, uh, trying to complete them, right? Siempre procuren ir 
antes si es posible. Si usted termina la sección, no se preocupe. Y si de repente tiene una pregunta de una sección que aún hemos visto, no importa. Si usted trae la pregunta acá, pues yo la respondo para esa persona por si alguien más en el futuro tiene la misma pregunta. Pero no hay problema si usted se adelanta en la plataforma. ¿Ok? Then, vamos a pasar, miren aquí abajo, aquí abajo va apareciendo en la sección de la plataforma, right? 1.5, Lesson Objective. Teacher, ¿qué es lo que probablemente vamos a ver entre hoy y mañana? Bueno, si usted se fija en la sección primera, me voy a regresar así rapidín. En section, de, lo primerito que yo les compartí fue cómo vamos a estar trabajando. Entonces, para la semana 1 tenemos sections 1 and 2. Sections 1 and 2. Entonces, hoy y mañana tenemos clases. Son cuatro sesiones a la semana. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sección 1 la vamos a trabajar en los primeros dos días. O sea, hoy y mañana vamos a dejar completada la sección 1. Luego, al regresar de vacaciones, vamos a los siguientes, el, a los siguientes dos días, vamos a completar la sección 2. ¿Ok? Entonces, para que vayan viendo más o menos cómo vamos trabajando. ¿Verdad? Dos días por sección cuando tenemos dos secciones durante la misma semana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, let's continue very quickly. Move on. And we're going to be moving to section number five, section number five. Okay? okay? Pardon, section 1.5. Mm -hmm. Entonces, what are we going to do right now? It says, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and, uh, and of others, right? So actually, spelling is a very nice activity. No sé si usted le gusta el deletreo, but I think it's pretty cool. It's being nice. And we're going to... Um, try to review the vocabulary, right? Um, no, not the vocabulary, but the alphabet, okay? The alphabet. Now here you have, right, a, the information from the platform. Aquí está el abecedario solito, ya lo vamos a revisar. But in the platform, you will find it like this. Lo va a encontrar así. And also in the platform, you will be able to listen to it. Tienen el listening también en la plataforma, okay? Of the um, alphabet. Pero para no verlo desde acá, I would like to do it from here, okay? So I want you to repeat. If you want, you can activate your microphones. Puede activar sus micrófonos, ¿verdad? And we're going to do it together. Pero repitan después de mí. Repeat after me, okay? A. 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 B. 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 D. 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 E. 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 F, 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 G, G H, 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 I, I, I J, 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 K, K, L, L, L M, 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 N, M, 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 M O, 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 B, o, B, B, Q, 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 Q R, 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 S, 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 S T, 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 U, 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 U B, 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 W, X, 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 Y, 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 Z. Z. Muy bien. Ahora sí pueden poner todos sus micrófonos en mute nuevamente, por favor. Thank you very much. Now, guys, some of the things, some important things to highlight, ¿ok? Eh, let me see. La B labial y la B labidental. All right. So we got... B, if you see, cuando yo digo la B labial, pongo mis dos labios juntos, right? B, como boy, right? Boy, como what else? Uh, ball, right? Basketball, B. Pero luego tengo la otra B, que es la B labidental, ¿ok? En donde el, el, the upper lip, right? I say love. You see? The upper lips, they... Uh, for some reason, get closer to your lo lower lip, right? Sus dientes de arriba se juntan con el labio de abajo, con B, right? Love, victory, right? Entonces, 
That's different. Nosotros deberíamos de pronunciarla así en español, pero no lo hacemos. Por eso es que se llama B labial y B labio dental. Pero si usted se fija en español, nosotros decimos las dos de la misma forma. No digo, no digo Victoria, sino que digo Victoria, right? Con la otra B. Es tú así, porque cuando digo sale un montón de aire, right? Right? Como boy, ball. Y hasta se siente que el aire topa en la mano, ¿verdad? Y luego tengo la, la, do, la, la vela vidental, right? Que es B, right? Victor, um, love, right? Y tiende a vibrar acá. ¿Qué más? Eh, también la W, ¿verdad? En inglés es W, W, right? Pero como se dice rápido, se escucha W. Pero es W, right? W. W, W, right? Es como que si lo digitásemos así, miren. Acá. W, right? W, right? W, or W, right? ¿Y qué más? También pedirles de favor que tengan mucho cuidado con las vocales, con la A, E, I, O, U, ¿ok? Entonces, uh, We have to be very careful with vowels, okay? Eh, there is a song, hay una canción, <laughs> que, me, que creo que algunos de ustedes, bueno, yo más que todo, porque vengo de aquella época, aunque no lo parezco. <laughs> But there is a song, right, that I would like you to uh, listen to. Ahí se los pongo en el chat de, de Zoom, okay? Please try to practice the vowels, okay? Agarren ahí el link de, de Zoom porque ya casi terminamos, ¿verdad? So, please review the vowels, ¿ok? And those are very important. It's A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Those are the vowels. Y confundimos siempre la I con la, con la, con la E en es, que tenemos en español. Es A, E, I, O, U. Como teacher? Well, as we have it here, ¿ok? A... E I O U, okay? A E I A E I O U, okay? So be very careful with that because actually al deletrear that's going to help you a lot. Le va a ayudar muchísimo. ¿Qué va a pasar? Bueno, right now we are in section 1.6. Okay? Estamos en sección 1.6 and um, I'm going to stop here para pasar nuevamente lista. Okay? Vamos a ir rapidito, ¿ok? Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Arturo Efraín Serrano Sorto. Present. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. No está Carlos, pero bueno, ya lo había escuchado anterior. Carla ya, Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. Thank you. El Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Elsa Roxana Morales Jordán. Present. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Jaime Humberto García Méndez. Present, teacher. Jennifer Pamela López Moreira. No, ok. Jennifer Saray Cruz Durán. Present. Jorge Alberto, perdón, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Jorge. Jorge Alfredo, no está. Karen Tatiana García Murillo. Ok, Leslie Marcela López Cornejo. Leslie Marcela. Present. Ok, eh, Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Lourdes Michelle Hernández. Present. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. María Verónica Durán Rivera. Present, Tisha. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago, no. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Mélida. Ya no está Mélida. Eh, Miguel Ángel García Cruz. Present. Ok. Eh, Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Pirula. Present. Roxana Marcela García Ventura. Present. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. 
Present. Thank Present. you. Present. Y San, no, perdón, Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Wilber Abraham Hernández Vázquez. Present. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present, teacher. Solo es Jenny, no Jennifer, dice. Eh, Jenny, ¿dónde está Jenny? Jennifer Pamela. O Jenny Saraí. Jenny Saraí es que me dijo Jennifer. Ah, perdón, perdón, sí fue mi error. Vaya, chicos, thank you very much for joining. Ha sido un placer atenderles. Nice to meet you, all of you. Así que solo por hoy la clase terminó a esta hora. Mil disculpas, pero el día de mañana ya no será así. Ok, los espero siempre cinco minutos antes, ¿verdad? Por cualquier eventualidad. Así que thank you very much for joining. Nice to meet you. Sí, Melida, ya la puse. Thank you very much. No se preocupe. Así que see you tomorrow, guys. Bye, bye. bye. Take care. Bye. 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 Take care, bud. <laughs> oh, bye-bye.